Hi. 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 Ich bin der Marcel. Ich bin der Dorian. Grüß dich. Hi. Freut mich. Freut mich. Wir richten das Ganze jetzt hier ein bisschen ein. Können wir gerne tun. Machen wir. Mein Fußballerherz schlägt als Dortmunder selbstverständlich für den BVB. Ich stehe natürlich in der Fankurve des FC Schalke 04, also in der Nordkurve. Was gibt es da so bei dir zum Frühstück? Kellogg's meistens. Ja, ist eine gute Wahl. Müsli. Wenn ich zum Frühstück komme, esse ich gerne Brötchen, Croissants. Ja, ich bin halt nicht so der Küchentyp. Ne? Ich auch nicht wirklich. <lacht> Wenn wir den Champions League Titel holen, dann höre ich mit meiner Fankarriere auf. Dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Andere gehen dann sonntags in die Kirche und bei uns ist halt das Stadion. Die Arena, der Tempel. Was läuft so in Recklinghausen? Nicht besonders viel. Wir sind zwar eine Kreisstadt, wir haben dann mal zwischendurch so Sachen wie Recklinghausen leuchtet. Da werden dann alle historischen Gebäude beleuchtet. Okay. Ja, gerade beim Derby. Das Derby ist für mich gegen ähm, unsere Nachbarn aus Herne West, äh, die Blau-Weißen. Äh, ist immer sehr emotional. Wir sagen dann halt Lünscheid Nord, Doofmund, die Zecken. Den BXB äh, 08 plus 1. Ich brauche morgens zum Wachwerden erstmal 15 Minuten Ruhe. <lacht> ja, da geht es mir ähnlich. Und äh, eine gehörige Ladung Koffein sollte auch dabei sein. Ja, ich bin nicht so der Kaffeetrinker. Wenn ich dann dusche, bin ich dann wieder fit. So ein Derby, da kann man einen Tag vorher, zwei Tage vorher nicht richtig schlafen, weil man die ganze Zeit nur an dieses eine Spiel denkt. Und es ist für uns Fans. Das wichtigste Spiel des Jahres. Das ist halt eine sehr stylische Küche, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Etwas oldschool, aber ansonsten. Traum eines Mannes. Ja. Findet man alles wieder. Beeinflusst insofern meine Beziehung, dass ich meine Verlobte damals im Jahr 2008 plus 1 kennengelernt habe. Und in den Verlobungsringen habe ich dann eben das Datum mit der Jahreszahl 08 plus 1 eingravieren lassen. Weil das wäre ein Unding. <lacht> aber mein Fußballerherz schlägt. Als Dortmunder selbstverständlich für den BVB. Ich stehe natürlich in der Fankurve des FC Schalke 04, Ach, also in der Nordkurve. Wenn wir den Champions League Titel holen, dann höre ich mit meiner Fankarriere auf. Ja, gerade beim Derby, das Derby <lacht> ist für mich gegen ähm, unsere Nachbarn aus Herne West, äh, die Blau-Weißen. Äh, ist immer sehr emotional. Wir sagen dann halt Lünscheid Nord, Doofmund, die Zecken. <lacht> den BXB. Und in den Verlobungsringen habe ich dann eben das Datum mit der Jahreszahl 08 plus 1 eingravieren lassen, <lacht> weil das wäre ein Unding. Ja, ich war seit 2013 nicht mehr bei euch. 2013? Ja, wo das letzte Mal ein bisschen Feuerwerk gezündet worden ist. Ich erinnere mich, ja. Ja, ich habe jetzt nicht gegen ein bisschen kontrolliertes Zünden, wo es da keine Verletzten gibt ja. oder so. Ich bin eigentlich ein friedfertiger Mensch. Ne? Also ich prüge mich jetzt auch nicht beim Fußball, aber beim Derby will ich einfach keinen. Ich bin dann halt beim Derby auch anders. Ich bin dann ein bisschen assiger drauf. Dann fliegen, sind Wörter in meinem Mund, die ich sonst in meinem alltäglichen Gebrauch nicht... Äh, ich weiß genau, wovon du redest, ne? in die andere Richtung halt. Es ist halt Fußball und Derby, das ist was ganz Besonderes. Nur ich würde jetzt beispielsweise hatten wir ich weiß gar nicht, wann das war. War auf jeden Fall Heimspiel, Derby. Und da lief einer von uns, ein Schalker, mhm. mit seiner Freundin an der Hand, bei uns die Kurve entlang. Ja. Mit seiner Freundin. Und die hat ein schwarz-gelbes Trikot angehabt. Das sollte man nicht machen. Und nee, das ist absolut friedlich geblieben. Okay. Und da haben wir, also ich und meine Kumpels, haben uns, wir haben uns darüber unterhalten, dass das andersrum nicht der Fall gewesen wäre. Das, na. Vor allen Dingen, weil das ist halt unsere Kurve. Ne? Und das ist halt unser Territorium. Und da lässt er halt keinen rein. Und wenn wir dann irgendwo hinter der Süd lang gehen würden. Ja, ich bin auch pro Pyro und ich bin auch dafür, dass die Stimmung geil ist und da können auch mal, verbal kann sich da auch mal ne, richtig ja. was an den Kopf geschmissen werden. Aber da muss immer in Grenzen bleiben. Und wenn die sich, ich meine, das ist halt so eine Romeo, Julia, äh, ja. Romeo und Julia Geschichte. Ja, blau-weiß, sie schwarz-gelb. Aber wenn die sich gefunden haben, mein Gott, dann sind die halt blöderweise da lang gegangen. Aber ich würde niemals, eine Frau sowieso schon mal gar nicht, das Nein. kommt eh nicht in Frage. Aber ich würde auch ihn nicht angreifen dafür, dass Ne, wo die Liebe hinfällt. Und aber ähm, ich wage zu bezweifeln, dass die Südtribüne eine Frau angegriffen hätte. Ne, nee, eine Frau nicht, aber beispielsweise, ich wäre mit meiner, wenn meine, zum Gott nicht, also Gott sei Dank nicht, aber wenn meine schwarz-gelb wäre und ich würde mit der da lang gehen, dann würden die, also ich hätte erstmal, hätte ich wahrscheinlich kein Trikot mehr an. Wenn Derby ist, da weißt du selber, schalten viele Leute ab. 
Ähm, ist mir auch schon passiert. Und es ist dann einfach hier los, mhm. wenn jetzt einer mit einem blau-weißen Trikot vor die Südtribüne gehen würde. Du siehst nur diese gelbe Wand, da musst du dich hingehen. Nee, würde ich auch nicht. Schon aus Prinzip nicht, weil ich mich vor den Farben ekel, sag ich dir ganz ja. ehrlich. Ich das ekel mich genauso vor ja. den blau-weißen Farben. Aber ist das nicht seltsam? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ist das nicht seltsam, dass man so da drin ist, dass man, ich, ich fasse noch nicht mal so was an. Also, also wenn, wenn das eindeutig von eurem Verein ist, ich kann das nicht anfassen. Man könnte mir eine Billion, eine Milliarde auf den Tisch legen. Ja. Ich würde kein Schalke-Trikot anziehen. Ich auch keins vom BXB, definitiv nicht. Also, das ne, geht. also ähm, natürlich mögen Außenstehende sagen, das ist Kindergarten, was wir hier machen. Ich bin gegen Gewalt, ohne, ähm, ohne, ohne das jetzt klein zu reden. Leider gibt es immer öfter äh, Gewalt äh, beim Derby. Ähm, aber so Sticheleien und Provokationen. Das gehört dazu. Finde ich auch. Ne? So eine gesunde Rivalität. Solange ist. keiner verletzt wird. Ja. 2001, diese schöne Geschichte. WDR, Live-Fußball. Ich war im Garten mit meinem Großvater. Und ich dachte mir, nein, Schalke wird Meister. Ne? Und dann, Können wir nicht das Thema wechseln? Dann gehe ich, <lacht> geh ich runter in den Keller und bin völlig entsetzt und völlig enttäuscht dass ihr wirklich Meister werdet und dann höre ich den Reporter schreien. Sie Aber dann hast du dich ja effektiv für die Bauern gefreut. <lacht> ja, eher freue ich mich für die Bauern, dass die Meister werden, als ihr das erste Mal nach so vielen Jahren. Ja. Ich würde behaupten, selbst wenn wir jetzt, ich muss jetzt so sagen, endlich mal Meister werden würden, dann würdet ihr immer noch sagen, ja, wir sind zweimal Meister geworden, hintereinander. Das stimmt. Ja. Das müsst ihr jetzt auch erstmal schauen. Es wird immer Scharmützel geben. Aus meiner Erfahrung jetzt muss ich sagen, es macht immer weniger Spaß, zum Fußball zu gehen. Wenn ich mir die Entwicklung angucke, äh, es geht viel mehr um Show, Events. Ja, ja. Äh, da, sind Kohle, wir Meinung, da sind wir auf jeden Fall. Äh, diese die Tickets, Eröffnungsshows. Und ja, die Tickets für das erste Auswärtsspiel jetzt in Wolfsburg Bundesliga, das äh, Sitzplatzticket kostet 60 Euro. Mhm. Weil die genau wissen, Borussia Dortmund kommt auswärts, für den Block Ehe. Das ist bei, bei uns war das genauso. Da ist sogar Fort Knox, da darfst du gar nichts mehr 